ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนพศวทภูมิใจเสนอสายฝ่ายฉลาดคิดวิทย์มีคำตอบสวัสดีค่ะทีมพิธีกรสายฝ่ายฉลาดคิดวิทย์มีคำตอบวันนี้จะมาคุยเรื่อง GMO กันค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์รอหนูด้วยโอ้ยอาจารย์ค่ะพักก่อนหนูไม่ไหวแล้วโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะเหรอคะอา้าวงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มพลังด้วยการดื่มนมถั่วเหลืองดีกว่าสดชื่นนุ่มถั่วเหลืองเหรอคะอาจารย์โอ้โหอย่างนี้อาจารย์รีบจัดมาเลยค่ะของโปรดถึงเลยนะคะโอเคค่ะไปงั้นเราไปดื่มกันไปเลยค่ะอร่อยมากค่ะอาจารย์อาจารย์ซื้อจากไหนคะเนี่ยแหมวันนี้ต้องพิเศษอยู่แล้วที่การไฟไฟมาหาทั้งทีกูก็เตรียมนมถั่วเหลืองพิเศษมาให้เลยเป็นนมถั่วเหลืองจีมโอเลยค่ะ GMO ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะหนูดื่มมาตั้งเยอะหนูต้องตายแน่เลยอ่ะเป็นผีเป็นมะเร็งเป็นหมันมีลูกไม่ได้ใจเย็นเย็นค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นไม่ต้องกลัวใช่ค่ะความจริงเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็อาจจะได้ทานพวกผลิตภัณฑ์ GMO ไปอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง 90% ในตลาดโลกก็เป็นผลิตภัณฑ์ GMO อยู่ฉะนั้นคงเคยกินกันมาแล้วแหละเดี๋ยวอาจารย์ไปให้ฟังดีไหมว่ากินอาหาร GMO แล้วมันไม่อันตรายยังไงงั้นเดี๋ยวไปเปรียบเทียบในตัวกันก่อนเนาะได้เลยค่ะโอ้โหอาจารย์ลูกแก้วค่ะคำถามนุ้มี่เยอะมากหนูเคยได้รับ forward mail แล้วก็เคยได้ยินข่าวลือมาเยอะมากค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราทานอาหารที่เป็น GMO มากมากเนี่ยจะทําให้แบบอุ้ยอาจจะเสี่ยงการเป็นมะเร็งเป็นมันโอ้โหหลายโรคเลยค่ะอาจารย์ค่ะในส่วนนี้มีการทดลองมาจริงแต่ว่าการทดลองเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับในทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากเป็นที่วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์ว่าตีความที่เกินจริงไปซึ่งตอนหลังผู้ทําการวิจัยเองก็ออกมายอมรับว่าตีความเกินจริงไปจริงๆแต่ว่าตอนที่ที่เขาออกมายอมรับเนี่ยมันไม่ได้รับการเผยแพร่ไปเหมือนตอนที่เขาบอกว่า GMO อันตรายทีแรกอาหารที่ตัดต่อพันธุกรรมอย่าง GMO กับอาหารปกติทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะอาหาร GMO เนี่ยมันจะมีโปรตีนหรือมีการผลิตสารที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นเองค่ะซึ่งโปรตีนหรือสารพวกนี้ก็ได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วองค์การอาหารโลกก็ได้นํามาสรุปแล้วก็สรุปว่าอาหาร GMO กับอาหารทั่วไปเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันในเชิงของความปลอดภัยหรือว่าการทําให้เกิดโรคหรือว่าการแพ้อาหารฉะนั้นก็ไม่มีความแตกต่างเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยสูงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอาจารย์คะเราถ้าไม่ทําให้แพ้อาหารแล้วผลิตภัณฑ์ GMO นี่จะทําให้เกิดอาการดื้อยาบ้างไหมคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานนะคะว่า GMO เพื่อ GMO ทําให้เกี่ยวข้องกับการดื้อยาซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้บอกบอกว่าการดื้อยาเนี่ยมันเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่มีบางอย่างที่มนุษย์ทําทําให้มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นเช่นการทานยาไม่ครบหรือไม่ทําตามที่หมอสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดดูว่าโอกาสที่พืช GMO จะทําให้เกิดการดื้อยาโดยที่แบคทีเรียในลําไส้ของเราเนี่ยได้รับชิ้นส่วนจากพืชนี้เข้าไปโอกาสเป็นไปได้ต่ํามากๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าความยาวของ DNA ในเซลล์พืชเซลล์เดียวเนี่ยนะคะเราเรียงต่อการได้อยู่ที่10กิโลเมตรเนี่ยความยาวของชิ้นส่วน DNA ที่ควบคุมลักษณะการดื้อยาเนี่ยมันแค่ปลายก้อยเองค่ะคือความยาวแค่ประมาณ1เซนติเมตรเองค่ะ10กิโลเนี่ยจะมีโอกาสที่จะดื้อยาแบบเพียงนิดเดียวเท่านั้นแล้วถ้าฉันเป็นหนึ่งในล้านคนที่ได้รับชิ้นนั้นเข้าไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไหมคะแต่ในร่างกายคนเราก็จะมีระบบย่อยอาหารอยู่มันก็จะถูกย่อยเป็นชิ้นที่เล็กกว่าเป็นหน่วยย่อยเลยก่อนที่จะดูดซับเข้าไปชิ้นเล็กๆพวกนี้มันย่อยเกินไปกว่าที่มันจะมีข้อมูลครบถ้วนทําให้เกิดการดื้อยาได้ะคะ่ะฉะนั้นมันก็ไม่ทําให้เกิดการดื้อยาค่ะแล้วอาหารที่ตัดต่อพันธุกรรมอย่าง GMO เนี่ยคะ่ะอาจารย์พอเรารับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้พันธุกรรมในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไหมคะการตัดต่อพันธุกรรมนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นในเซลล์ทั่วไปในห้องแลบเองเวลาจะทำเนี่ยมันต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมอุณหภูมิสารความเข้มข้นต่างๆซึ่งพวกนี้ทำในแลบยังยากเลยจะให้มาเกิดเองทุกธรรมชาติอะ่ะไม่ได้แล้วค่ะถึงแม้จะเป็นพืชจีโมก็ตามมันไม่มีความสามารถในการที่จะไปเหนี่ยวนาให้เกิดการดัดแปลงพ
จารย์ค่ะพอเราทานได้อย่างสบายใจแล้วก็รสชาติมันแฮปปี้มากค่ะค่ะหนูชอบมากหนูชอบทานทุกเช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะดีต่อสุขภาพค่ะปลอดภัยด้วย